طبعا اليوم رح نحكي عن الاستيوفايتس الاستيوفايتس هي ديزيز بالكارتلج ف في عندنا اكثر من ريفيو لها واكثر من شيء على اول شيء الكارتلج عندنا في الجسم في عندنا اكثر من نوع من الكارتلج في عندنا الهايلاين كارتلج او الارتيكولار كارتلج اليوم رح نحكي عنه زي ما هو موجود عندكم بالصوره هون اللي هو اللاينج ذا بون نعمل الارتيكوليشن تبع البون في عندنا نوع ثاني اللي هو الفايبر الاستيك كارتلج زي المنسكس هي موجوده هون بالصوره بمختلف المنسكس او الليبرم اللي موجود بالهيب جوينت او بالشولدر جوينت هذا بيكون التايب اوف كارتلج مختلف عن الكارتلج تبعه مختلف في عندنا الفايبرو كارتلج اللي هو الانسيرشن تبع التندنز زي ما احنا شايفين بالصوره من هون مكان الانسيرشن تبع الاكل تندن على البون او مكان الانسيرشن تبع الكالكينا فيبيلر ليجمنت اللي موجود هون بالصوره مكان الانسيرشن تبعه ما بحكيش عن الليجمنت نفسه انا بحكي عن الانسيرشن تبعه في النوع الثاني اللي هو الالاستيك كارتلج زي التريكيا وفي الاخر نوع اللي هو الفيزيال كارتلج زي اللي بيجرث بليت اليوم الموضوع تبعنا راح يكون عن الهايلاين كارتلج الهايلاين كارتلج له فانكشن الفانكشن تبعته انه ديكريس بريشر اند ديستريبيوت لودز ما عشان العظم ما ياخذ وزن زياده بيعمل ديستريبيوشن لكل الجوينت المنطقه يصير عليها موفمنت اريحيه ويكون ما في فريكشن لها في كل مكان في الزوج اكثر كل ما قلت الفريكشن كل ما كان السموذنس تبع الجوينت موفمنت عشان نعرف هاي الشغله لازم نعرف الكومبوزيشن اوف ذا هايلاين كارتلج الهايلاين كارتلج من الكومبوزيشن تبعه مينلي هو ووتر ففي عندنا مور ذان 65 تو 8% ووتر موجود بالهايلاين كارتلج الهايلاين كارتلج ووتر هذا بيعطيه خاصيه الامتصاص تبع الصدمات والديستريبيوشن لللودز الموجود فيه كل ما كان لو لاحظتوا على الصوره هاي اللي هون كل ما كان احنا اقرب للسيرفس تبع الكارتلج يكون الكونتنت تبع الوتر اكثر بوصل 80% كل ما نزلنا لتحت بقل الكونتنت بتوصل 65% احنا بنحكي عن النورمال كارتلج لما نعمل كومبوزيشن تبع الكارتلج او الهايلان كارتلج وي كان ديفايد ايذر تو سيلز اللي هي الكونتروسايتس او الاكسسوريال ماتريكس الاكسسوريال ماتريكس في عندنا هي مين اللي بروتوجلايكان اللي هي الهيرونيك اسيد اللي هي بتكون باك بون من من كربوهيدريتس وعليها ليكر بروتينز في عندنا طبعا تايب 2 كولاجين ذا موست اباندنت بروتين موجود عندنا بالكارتج اللي هي تايب 2 كولاجين هلا هدول موجودات جوا اللايرز تبعون الهايلان كارتج طريقه المصفوفه تبعتهم هم بيمثل اللايرز تبعتهم بس بفيش اللاير تبعتها الفايبرز بيكون برا للسيرفس بعكس مثلا الديب زون بيكون الفايبرز بهون الهايلاند كارتج والبروتوجلايكان بيربنديكولر للسيرفس فكل لاير مختلف عن اللاير تبعها بعد الصف الحاسية تبعت الكارت لما نحكي ايش هي اوستيوارثرايتس او ايش هي اوستيوارثروسس في ناس بسموها اوستيوارثروسس هي كرونيك ديس اوردر او سينوفيال جوينتس اون وجدر او شيء النقطه الاساسيه انه بصير في سوفتنينج او ديس انتجريشن للارتيكولار كارتج كارتج بطل زي نورمال زي زي الاول بروح بصير بصير ياخذ منه جزء الجسم بده يحاول يدافع عن حاله بده يحاول انه يطلع ظروف جديد بده يحاول انه يتواكب او تاكوميديت از نيو فيلينجز اول شيء بيسويه انه هي 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 دو ا نيو جروث اوف كارتج بعدين الكارتج دور بصير له كلاسيفيكيشن بسميهم احنا اوستيوفايتس على المارجن سايد هذا هدفه انه يزيد السيرفس اريا تبعت الجوينت فبيبطل الستريس على اريا واحده بيكون على اكثر من اريا او بيوزع الاريا كلها كامله فهذا بخفف اللود اللي موجود على الجوينت السيرف بعدين بصير يعمل اللي بصير برضه من ضمن الشغلات انه الووتر كونتنتس اللي موجوده بتقل بعض المراحل بعدين بتزيد بتزيد الووتر بيرميابيلتي هلا الكارتج نورمالي از ايلمفيك ايلمفيك نيورال وفاسكولر ما بس ما بنتقل السوائل من الكارتج اللي هي من السيرفس اريا تبعتها لجوا لحد البون هذا نورمالي ما في بون بنتقل من ما في سوائل او فلويدز او سينوفيال فلويدز ما بنتقل من السيرفس اريا لحد البون تحت هلا آه هذا بسميها نو ووتر بيرميابيلتي لما نصير في عندنا اوستيوارثرايتس بصير عندنا الووتر بيرميابيلتي هاي 
فبصير ينزل الووتر او سينوفي الفلويد من اللايرز تبعون الكارتج بسوي لي تيست فورميشن بحفر بالبون من جوا من تحت بعمل لي فيها بون فورميشن تيست فورميشن هذا نوع من انواع الميكانيزم او الميكانيزم تبع الكارتج بسوي لي تيست فورميشن بعدين بصير في نتيجه انه البون بصير في عليه ستريس زياده انه الكارتج راح منه البون بصير يحارب بصير يحط بون زياده تحت الارتيكولار سيرفيس على اساس انه ما ما يهبط الكارتج او البون الموجوده فبصير في سكليروسيس بسموها سبكوندرال سكليروسيس واخر شيء او اول شيء بصير هو بكل هال مارك تبع الديزيز انه الكبسول تبعت الجوينت بصير فايبرك هلا ايش وي كان وي كان ديفايد اور وي كان كلاسيفايد اكوردنج ات از ايذر برايمري اور سكندري ايش يعني برايمري؟ برايمري انه ما في ما في كوز لها يو نو ات از ذا موست كومن لكن تيجي مع الالتري بيشنت ون اوف ذا ون اوف ذا ديزيز هال مارك انه يكون هذا نتيجه الايجنج فغالبا بيزيد مع الناس اللي كبار بالعمر او هو مينلي ديزيز اوف ذا الدرلي ممكن يكون سكندري سكندري كوزز تبعت الارثرايتس مختلفه ممكن يكون نتيجه تروما صارت ممكن يكون نتيجه انفكشن جوا الجوينت واحد صار عنده فراكشر بالني او بالتيبيال باتو واحد صار عنده انفكشن جوا الني اذا المرضى اللي عندهم ارثرايتس زي روماتويد ارثرايتس المرضى اللي بصير في عندهم ريكرنت فيوجن او ريكرنت بليدنج بالجوا الجوينت بصير مرضى معهم ديز الريسك او بصير معهم الاسترايتس دول بنسميهم سكندري استرايتس بس الريسك فاكتور زي ما حكينا تروما اكتيفيشن وجدوا ان الناس اللي بيشتغلوا بالدجينج بيزيد الريسك اوف ان اوستيوارثرايتس بالميتاكاربال والميتاكاربوفينجيال جوينتس الناس الثروورز الاثلس الثروورز اللي بيرموا الطابه زي تبعون البيسبول هذول بيحكي لك بيزيد الريسك تبعهم للشولدر ارثرايتس بتشتغل الناس اللي بيلعبوا سوكر وبيلعبوا باسكت بول بيزيد الريسك اوف ني اند هيبس اوستيوارثرايتس لا هذا بالحاجه البيشنت كل ما زاد الاوبزيتي كل ما زاد الوزن تبع المريض كل ما زاد اللود على الجوينت كل ما زاد الريسك انه يكون الارثرايتس اكثر او احتماليه انه يصير معهم اكثر فهذا ون اوف ذا ريسك فاكتور ون اوف ذا موديفايبل ريسك فاكتور انه ممكن نعمل فيها اخر شيء اللي هو الفاميلي هيستوري الواحد اللي عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري الريسك فاكتور انه يزيد الارثرايتس او يزيد عنده ارثرايتس بتزيد فايش السيمبتومز تبعون الاستوفراكس؟ يوجوالي المرضى بيجونا بيشكوا من بين بيجي بيحكي لك دكتور انا لي شهر شهرين ثلاث اشهر انا صارت معي نفس الشغله عندي بنحكي احنا على يوجوالي هلا رح نحكي من هون لقدام على النيت جوينت ممكن هذا ينطبق على اي جوينت بس نحكي على النيت جوينت عشان ذا موست كومن عندنا هون ببلادنا هلا بيجي بيحكي لك انه والله دكتور انا بشكي من النيت يوجوالي هذول بيكون اللي في ميل من ال 50s 60s بيجي تحكي دكتور في عندي ني بين هذا البين بيجي لفتره باخذ هذا البين بي يعني بيجي بكون ممكن يكون كونتينيوس ممكن يكون انترمتنت بيستمر ما بين عدد اسابيع ثلاث شهور بالايرلي فيز تبعته يعني ممكن يكون وصل لمرحله انه يكون حتى اتستنج البين تبعه يكون البين دروبينج ان نيتشر ممكن يصاحبوا سويلنج في الني نفسها يعني يصير مع الـ مع الهير البين الموجود يكون في سويلنج او فيوجن بالبين هذا نتيجه الارثرايتس اللي بتكون اكومبانيد مع الفيز او الاتاك اللي بتيجي على المريض وطبعا ممكن يكون يتوصل لمرحله انه يكون ديكريز رينج اوف موشن يصير معهم ستيفنس وبالاخر بالاخر الديزيز ممكن يكون في عندهم ديفورمتي زي ما احنا شايفين هون يصير في عنده جينو فالنس هلا ايش هي الساينز او ايش هي الشيء ممكن نحكي فيها؟ اول ساينز اللي احنا بنشكيها هي جوينت لاين تندرنس، حتى بون تندرنس جوينت لاين تندرنس، هون عادة بالميديال ارثرايتس او بالني ارثرايتس بيكون عندنا التندرنس على الميديال لاين جوينت سبيس، بيكون عندهم ميديال لاين تندرنس، بيكون عندهم زي ما شفنا سويلنج او فيوجن في الاريا، برضه من الشغلات الناس اللي عندهم جنون بين، اللي عندهم بين كبير لفترة طويلة، بصير في عندهم اتروفي بالمسل، فبصير عندهم مسل ويستنج وزي ما حكينا بيكون في معهم ديفورمتي واخر شيء بيصير معهم الكريبتس هو لما من يو موف ذا جوينت يو ويل فيل اور هير سام كايند اوف كريبتيشن موجوده بالجوينت نتيجه الموفمنت واللوس اوف ذا كارتج موجود هلا لو نيجي للساينز للكاردينال ساينز تبعت الاكس راي الموجوده في البيشنت عندهم اسوء رايت 
اول ساين بنشوفها اللي هي جوينت نارونج يو نوتس ذا جوينت هير ان ذا ميدل سايد كومبريبل تو ذا لاترال سايد هير او فيرست اوف اول وي هاف تو تيك ان اكس راي ويت از ستاندينج ويت بيلينج اكس راي عشان نعرف بالضبط كميه الكارتج الموجوده هنا فنورمالي او بالناس اللي عندهم ارثرايتس فيرست فيز انه ذي ويل لوز ذا اوستيوفايت ذي ويل لوز ذا ذا نورمال ذا كارتج سبيس comparable to the lateral side. Second of all, we have an osteophyte, bone spur, osteophyte formation. As we told about uh, previously, this one is to increase the uh, size of the joint, the surface area of the joint, so that to decrease the friction on, on parts of the joint. And uh, afterward, we will see some kind of sclerosis and some kind of cyst formation. Uh, unfortunately, I cannot see any cyst formation. Maybe here or here, there's some kind of subchondral cyst formation, and uh, later on you will notice the deformity. Here is in the knee, in the hip joint, you can see the the, the uh, narrowing of the joint space or reduce the joint space, the uh, uh, sclerosis, subchondral sclerosis. You notice here, 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 the cyst formation here, subchondral cyst formation, and of course the osteophytes of the joint. This is the X-ray finding of the patient with uh, uh, osteoarthritis or osteoarthrosis of the knee. So uh, what's the treatment? The treatment we either start with conservative or operative treatment. The conservative treatment we usually start with the early, uh, uh, early, disease, early disease areas. The disease may be classified according to, to the X-ray or to the uh, symptoms. Either it is... Uh, Uh, fair, uh, it is um, mild or moderate or severe arthritis. If it's mild or moderate severe uh, arthritis, we can start with life with we start with conservative treatment. The first thing with with uh, with uh, uh, um, uh, conservative treatment is weight reduction or increased weight. What I will show in the next slides in the italic uh, or the, the italic. Um, Uh, writing is what's written in the American Academy of Orthopedic Surgery guidelines for the treatment of knee osteoarthritis. Not my word, it is the word of American Academy of Orthopedic Surgery. They gather every five to six years, they gather all the uh, data and the research, and they uh, present the what's uh, uh, most valuable and uh, most accurate studies regarding the treatment of knee osteoarthritis. So the first one is the weight reduction. The weight reduction, um, the American Academy of Orthopedic Surgery suggests weight reduction, loss of patients with symptomatic osteoarthritis, and you have the bone marrow uh, 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 BMI less, uh, less than 25 uh, kilogram per uh, meter square. The second recommendation is exercise. We the um, exercise will increase the the uh, weight of the muscles or the muscle power. Uh, the exercise will increase the joint uh, motion. Um, and what they said with the exercise is either uh, strengthening low aerobic exercise like walking and swimming, not um, high energy uh, high energy sports. Uh, they recommend that patients with symptoms Osteoarthritis of the knee and the participate in self management program, strengthening low impact aerobic exercises and the neuromuscular education and engage in physical activity. Uh, uh, other part of uh, knee arthritis or uh, treatment of arthritis, they, somebody you will use acupuncture. The American Academy they cannot recommend using acupuncture, it is useless, as they said. So, uh, next, in the uh, lifestyle education. It is the physical agent. It is the physical agent in neuromuscular modalities. Some will say we will uh, give him some kind of electrical shock or magnetic uh, deformity, magnetic impulses will decrease the arthritis. The American Academy with orthopedic surgery, they are unable to recommend for an uh, for or against the use of physical agents like the uh, therapeutic modalities in patients with symptomatic osteoarthritis. Some will use the brace. Uh, as is shown in this uh, uh, in the, uh, this image, there is some some kind of bulbous directing force brace. We will said that the problem is in the medial side, so we will try 
with this device to uh, to uh, accommodate and send the center of activity or center of gravity on the lateral side. So they will put a, something called um, a vulgus direct force uh, uh, devices. The American Academy, they are not recommending or they are unable to recommend this kind of device. The, some sort of treatment is the use of the insole, the medial insole. The American Academy of the Orthopedic Surgery, they did recommend or they cannot suggest the lateral wedge insole for the use or the treatment of knee osteoarthritis. It's the same principle. If they put an insole on the uh, uh, lateral area, they would increase the, uh, as they supposed to out of the theory, increase the uh, uh, increase on the medial side or unloading on the medial side to increase the load on the lateral side, but it is useless as I said in the uh, American Academy of Orthopedic Surgery. The other way of osteoarthritis treatment is the uh, pharmacological or the medication. The first of all, the, the treatment is the nesteroidal anti-inflammatory medication. The nesteroidal, it is a uh, pain medication and also is anti-inflammatory. So this is kind of uh, pain, decrease the pain, increase the inflammation, they are uh, they recommend the nesteroid and medication. The problem with the nesteroids is, as we all know, either the, the problem with the stomach that will cause some kind of gastritis or peptic ulcer disease, and the injury to the kidneys. So uh, we can use it with hazardous uh, uh, hazardous uh, amount. Uh, the acetaminophen, the paracetamol, they are unable to recommend for or against the use of acetaminophen. The paracetamol, the only they do for pain medication. It is not an anti-inflammatory, so it doesn't decrease the inflammation around the joint. So you have to only uh, give it for pain medication. Uh, same for opioids. We don't like opioids for the treatment for uh, knee arthritis because this is a chronic problem, and opioids is um, uh, addictive drug. So we, we try to uh, avoid using the opioids. Uh, pain patches for patients with symptomatic osteoarthritis, and the same as the acetaminophen. The other way of using and uh, is present in the market is the glucosamine and chondroitin sulfate. Uh, this is, as we said before, it is part of the joint protein, in spite of the cartilage protein as its composition. Uh, some theory, they said we can give him oral supplements so that they will increase the part of this uh, cartilage. But uh, as as we all know, this is a kind of a protein. When you ingest this kind of a protein orally, uh, the stomach enzymes will degrade this uh, uh, this protein to its essential amino acids, which is the, uh, which is the, uh, the essential part of that. The, the body will just not discriminate. But this amino acid is, is from the patient's usually diet like uh, chicken, fish, meat, uh, beans, whatever is present in the proteins, or the, from this kind of, uh, of medication. It is harmless and it is useless. Harmless, useless. It doesn't cause any harm, but it doesn't give any benefits. So it is useless the use of this kind of medication as a uh, supplement or treatment of knee osteoarthritis. We go from the pharmacological treatment to the Intraarticular treatment. Intraarticular treatment may be as uh, as simple as our sheep as the cortisone injection. We can give the patient the cortisone, as we all know, it's an anti-inflammatory medication. The problem is that if you give anything intraarticular, not like the synovial fluid, as we all know, the synovial the cartilage is a lymphatic and neural, a, a vascular, so its only nutrition is from diffusion. So if you change the osmolality or osmolality of the uh, joint, synovial joint, you will decrease or uh, alter the uh, nutrition of the uh, hyaline cartilage. So when you give some kind of um, cortisol injection inside the knee, you alter the uh, uh, you alter the osmolality of that uh, uh, of that joint space. And you will alter the, the nutrition of that joint space. This is some sort given for patients with severe osteoarthritis in this stage of osteoarthritis that are unable to do surgeries for them or they are unwilling to do surgeries. We can relieve the symptoms for a short period of time, but it is not for regeneration of cartilage. 
Now, the other one of use, uh, usable of the uh, uh, injectable forms, it is the hyaluronic acid. The hyaluronic acid injectable forms, this is the, what we call in uh, uh, the Ibrizid. Hadol kind of first hallmark of the, this injection in the 70s, in the last century, that will regenerate the cartilage. When you inject this kind of uh, material, hyaluronic acid material inside the joint, you will regenerate this cartilage. Uh, after a while, after the studies show that it is, not, it is used, it doesn't regenerate the material or doesn't regenerate the cartilage. After a while, uh, they said that it is it doesn't regenerate the material, but it's used like a barrier between the joint, so it decreases the friction on the cartilage itself. Uh, it's like a uh, it's like an oil for for the for the joint. So after the studies, it says also it is not it will it will be absorbed by the joint capsule after a while, so it will not stack on the cartilage. Also, it is not uh, like an oil material or it's not a, uh, uh, an amplicate material for that. Uh, so the only useful thing is some patient when you give him some kind of this material, it is to reduce the pain. That's all. Uh, it is like a pain uh, controllable rather than. Uh, a medication for uh, the arthritis of the knee. The new form of uh, materials that we can inject it inside the joint is the PRP, the newly formed PRP. It's not a lot that new, it's maybe more than 15 years now. We are using the PRP. The PRP, it is critical to plasma. As we all know, all know the platelets is derived, uh, it has, uh, the platelets has, have uh, two kinds of granules, the alpha and beta granules. This kind of granules is uh, inside it. We have the beta derived growth factor, the growth factor, the insulin like growth factor. The presumption and the theory about this injection is if you give this PRP the activated platelets, the, the growth rate or the growth hormones or insulin like growth hormone will increase the, uh, the regeneration of the cartilage. Unfortunately, the recent studies showed that especially for the cartilage, it is useless, but still it is under research and we have no enough studies for them. The American Academy of Orthopedic Surgery said we are unable to recommend for or against the growth factor injection or oral uh, uh, plasma for patients with symptomatic osteoarthritis of the knee. Now we will go from the conservative treatment or the injection to the operative treatment. One of the modalities of treatment of osteoarthritis is the arthroscopy with the badge. Uh, American Academy Day, the prevention, we can we, we, we used to do, we can uh, do arthroscopy of the knee. We uh, we clean the debris, uh, the harmed cartilage, the torn meniscus, whatever inside the knee so that we will clean the knee. Uh, usually the, the patients will have a, a symptomatic relief for a short period of time, maybe months, maybe a year, but afterward, it will not treat the original symptoms. It will only treat um, uh, symptomatic-wise. The American Academy of Orthopedic Surgery in the treatment of osteoarthritis, they cannot recommend performing arthroscopy with the uh, and or debridement in patients with a primary diagnosis of symptomatic osteoarthritis of the knee. Uh, other modalities of treatment is we do osteotomy. What's the, what's, what's the benefit of osteotomy? As we can see, this is a narrowing of the joint space on the medial side. All the weight will be on the medial side here. So what's the aim of the osteotomy? When you cut, uh, when you uh, osteotomize the, uh, the bone, the tibial bone, and you divert the weight to the lateral side. So the weight which will distribute, redistribute. Not all the weight will go to the medial side. It will redistribute to both the medial side and to the lateral side as well. As all as from uh, originally, almost more than 80% of the weight will go to the medial side. So we distribute the weight for the medial and the lateral. That will decrease the progression of the symptoms on the medial side. So what's the opinion of the American Academy of Orthopedic Surgery? Uh, might perform a valgus producing a proximal tibial osteotomy in patients with symptomatic medial compartment osteoarthritis of the knee. Uh, uh, it is limited. Why it is limited? Uh, as uh, um, articles shown, 
that it is cannot be done with elderly patients more than 50. It's not useful in more than 50 years old if there it is a, a lateral side, it is, if there is a practice in the lateral, lateral joint space, it will not be benefit. If there is a thrust or uh, there is an influence of the ligaments, it will not be benefit. So it has limited role in some patients, not all the patients. Um, uh, other the treatment of uh, knee arthritis is the, or hip arthritis is the replacement. What is the replacement? We, uh, we uh, debride the joints, we cut the ends of the bones, and we, we put uh, artificial knee, and uh, that will go uh, smoothly. Um, the only uh, one of the problems of this kind of uh, treatment it is for a short period of time. A short period of time, maybe 15, 20 years. It's not guaranteed for life. Uh, uh, had many risks. We, we do it for patients with severe arthritis. Painful. We use. Uh, we use. If, if, the, if the patient has severe arthritis without pain, we don't use. Uh, we don't do any um, uh, um, uh, reconstruction or uh, surgery or uh, replacement for them. We usually do it for patients with severe arthritis. This is an example for knee arthritis, and this is an example for hip replacement, as you see here before. Uh, the last uh, modification or the last thing to do with patients with osteoarthritis, some kind of joints, maybe in the hand, maybe in the feet, maybe in the patients with failed arthritis or infected, chronic infected uh, replacement, we can do arthrodesis. We can uh, eliminate the joint, eliminate the movement. We step the knee, the patient will have no motion, but also without any pain. It is useful in the small hands. It's useful in the ankle joint. It is useful in the uh, uh, joints of the, of, the, of the feet. As you see here, this is an old one, the fixation with the arthrodesis of the knee joint. And thank you. This is for osteoarthritis. Anybody has any question now? Are you with me now? Abdullah. Uh, <coughs> 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 <coughs>